शेरु ये मैंने बलोचिस्तान पे बहुत रिसर्च की जी सर और मैंने आपको कहा भी कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बलोचिस्तान में गुजर गया मेरे बच्चे कोयटा के दो मिसाइल ये जो दो लंदन में हैं एक कराची में है मैंने पढ़ाया छत्तीस साल और मैंने बलोचिस्तान पे बड़ी रिसर्च की और मैं एक्चुअली बलोचिस्तान पहली दफ़ा गया था दिसंबर 74 में स्टोरी ये है मेरी माँ की बहन थी स्टेप मेरी माँ ने पाला था फिर एक मेजर से शादी हो गई उसकी खाला तो मर चुकी है बहुत यंग मर गई खालू अभी भी जिंदा है तो वो जब कर्नल था बटालियन कमांडर वो सेंट टू सिविल ये जब इंसर्जेंसी शुरू हुई और आर्मी को फ्री हैंड मिला बलोचिस्तान में तो उन्होंने कहा था कि हमें एक 18-20 अफसर आर्मी से इंडक्ट करने हैं वहीं लगाने हैं तो ये तो अलग के ब्रिगेडियर बन जाता काकुल में था तो ये भी वहाँ लगा फिर इसकी जब पोस्टिंग हुई पॉलिटिकल जेंट कोलू तो खाला गई तो खाला बेचारी बड़ी डिप्रेस होती थी जहर आर्मी का कूल का माहौल वहाँ से कोलू उस वक्त बंगले नहीं थे और पॉलिटिकल जेंट ऑफ स्टेंट में होता था इंसर्जेंसी थी इंसर्जेंसी चल रही थी जो बाद में फिर सब साइड हो गई तो मुझे माँ ने कहा कि तू खाला के पा जा खाला थी तो मेरी खाला लेकिन थी बहन की तरह मुझसे तो सात साल बड़ी थी आठ साल तो मैं उसके तो मैं बलोचिस्तान में वो मेरे पहला इनकाउंटर था दो दफ़ा गया फिर मेरा खालू पोस्ट हो गया नोशकी में एंड देन ही वाज डेप्टी कमिश्नर कोयटा एंड देन होम सेक्रेटरी तीन साल अप्रैल 77 से 80 तक तो ये मेरी अपॉइंटमेंट में भी उसका हाथ था एड हॉक पे फिर आई डिड वेल तो मैंने बलोचिस्तान पर बहुत रिसर्च की बलोचिस्तान पर बहुत सी किताबें लिखी गई मेरी भी है मैंने दो लिखी हैं बलोचिस्तान असोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस पहली पहली मार खप गई मेरे पास तो कापी भी शायद ना हो और फिर एक लिखी बलोचिस्तान होप एंड डिस्पया जो कई जगह गूगल में कोट हुई है रेफरेंसेस में रेफरेंसेस में कोट हुई है और जो राइटर्स हैं उन्होंने कोट किया है उसको उसके दो एडिशन आए हैं लेकिन बलोचिस्तान को समझने के लिए दो किताबें बड़ी जरूरी हैं अगर आप वो गौर से पढ़ लें तो आपको बलोचिस्तान के बारे में बड़ी मालूम आ जाती हैं और वो अनबायस है एक सिविल सर्वेंट था उसने लिखी ही वॉज एक्चुअली इंडियन पुलिस सर्विस का था ही रिमेन आई जी वेस्ट पाकिस्तान आई बी का डायरेक्टर जनरल इंटीरियर सेक्रेटरी अंडर अयूब खान और किताब का नाम है बलोचिस्तान हिस्टोरिकल एंड पोलिटिकल प्रोसेस और ये एटी फाइव में पब्लिश हुई उस वक्त इसकी कीमत पांच सौ रुपए थी और लंडन में छपी लंडन में छपी लंडन में छपी किड फोर्ड फाउंडेशन बेहतरीन किताब है यह बलोचिस्तान पे 85 तक शुरू से सरदारी सिस्टम सारा अंग्रेज ये जो है ना इससे अनबायस अथेंटिक किताब मैंने नहीं देखी और जो भी किताबें लिखी गई 85 के बाद इसको कोट किया गया तो इसको गौर से पढ़ने या दो दफा पढ़ने या तीन दफा पढ़ने के बाद फिर बलोचिस्तान पे आपका हाँ इससे मैं मिला तो मर चुका है बहुत बूढ़ा था ये था डेरस मईल खान का तो ही नेवर एक्सपेंडेड न सेकंड एडिशन आने दिया ये फिर पैरट छपी एक ये किताब और एक किताब ये हमारा दोस्त भी था बलोच था बुक्ति ये इसका यासीन शरीफ है बलोचिस्तान पे अनबायस अब मर चुके अजीज बुक्ति लास्ट टाइम मैं मिला टांग उसकी कट गई थी बीमार था स्कॉलर था इस किताब को ये उर्दू में है बलोचिस्तान सियासी और सियासी कल्चर और कबायली निजाम क्या किताब है ये छपी 
लाहौर में छपी थी फिक्शन हाउस ने ये भी क्या किताब है आई सल्यूट हिम अल्लाह ब्लेस बोथ सोल ये किताब को पढ़ने के बाद फिर आप है तो छोटी किताब और न किताबें मैंने पहले का बहुत लिखी गई और बलोचिस्तान पे एक और किताब है और अल्लाह बख्श नवाब बुक्ति साहब की फेवरेट थी वो पीएचडी एच डी थी सिस्ता बलोच और ना उस किताब का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटर बलोचिस्तान वो छपी जर्मनी में फिर लंदन में लेकिन वो पीएचडी एच डी यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी जर्मनी में शायद बर्लिन और इनायत उल्ला बलोच से मैं मिला जब मैं वीसी गोमल था ये डेरे का है तो इसके मामे के बेटे ने कहा कि वो आया हुआ है वो जहर जर्मन सिटीजन है पासपोर्ट पे आया ये जयालक के जमाने में भाग गया वेंट टू जर्मनी दो बेटे छोड़ गया और जब बेटों को ये मिला तो उनतीस साल गुजर गए थे वहां इसने टर्क लड़की से शादी की जो जर्मन सिटीजन है इनायतुल्ला बलोच बड़ा स्कॉलर तो मैंने एक दोपहर मैंने उसको इनवाइट किया वीसी हाउस तो इसने कहा कि आप आ जाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा फिर मैं गया जरा इसका गांव में था गांव नजदीक था ये दोदाई बलोच है डेरा समील खान में पख्तुनख्वा में भी बलोच हैं कम हैं लेकिन जो डेरा समाइल खान के बलोच हैं वो दोदाई ये बकोल उसके और सोराब खान ये जो इसमाइल ये बलोच थे ये बलोच कन्फेडरेशन थी डेरा इसमाइल खान जिनको फिर सदोजई ने आके जब नादर शाह ने आया अहमद शाह अब्दाली आया अटैक किया तो ये सदोजई को दे गया प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटर बलोचिस्तान इज अ वेरी गुड बुक लेकिन वो थोड़ी बहुत बायस है थोड़ी बट वेरी गुड बुक ऐसे फिर और किताबें बहुत लिखी गई बलोचिस्तान पे और बलोचिस्तान पे एक रिसर्च जो थी तो रिस्ट्रिक्टेड लेकिन चूंकि मैंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में पढ़ाया वहां ये जो ऑफिसर होते हैं वो मेजर रैंक के होते हैं आर्मड कोर से एफ एफ पंजाब सी उनके भी जो रिपोर्टें बलोचिस्तान पे उन्होंने रिसर्च पेपर सबमिट कराए वो भी बड़े अच्छे हैं और बलोचिस्तान पे फिर एक रिसर्च जो नीपा के अफसर थे खास कर जो बलोच अफसर थे मतलब पठान बलोच सेटलर जो बलोचिस्तान के थे बलोचिस्तान वैद सूबा है जहां दो किस्म के डोमिसाइल हैं एक है लोकल एक है डोमिसाइल मेरे बच्चे जो कोयटा के उनको डोमिसाइल मिला है लोकल से मुराद अब जो अचकजई है पशीन का उसको लोकल है लोकल से मुराद ये है कि इंडिजिनस ट्राइब्स ख्वाब बलोच हैं बरावी हैं या पठान हैं हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुंडी है लोरालाई में वो नासर उसको लोकल मिल गया लेकिन हिंदू लोकल हैं क्रिस्टल लोकल नहीं है वो डोमिसाइल है और सदियों से लोग रह रहे हैं जैसे चौधरी इफ्तार था इसके बाप अजदा वहां रहे पैदा वहां हुए इसके बच्चे लेकिन वो डोमिसाइल कैटेगरी है और कहते ये कि जो अफगान आए अब पता नहीं इनको भी लोकल मिले क्योंकि अब अक्रॉस द बॉर्डर अफगान थे तो यही ट्राइब ना अगर ड्यूर लाइन न गुजरती तो एक रहते तो ये जो दो किताबें हैं बेस्ट बुक्स हैं मैं अक्सर कहता हूं बलोच मैंने अपने बेटे को भी कहा कि अगर बलोचिस्तान को समझना है तो ये दो किताबें गौर से पढ़ो फिर आपको समझ आ जाएगी और इस किताब में लिखा था ना जो मैंने कहा था इस किताब में कि जो नोरोस खान था जो दस महीने इंसर्जेंसी शो की उसने उसको उसने सरेंडर किया था पंद्रह लोगों के साथ बेटा भी था भतीजे थे इतबार पे वो कहते थे कुरान का वास्ता दिया गया था उसको 
बड़ी अच्छी किताब है और ये जो अजीज बुक की किताब है वेरी गुड बुक